రోజులు మారాయి ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అంటే వామో అనే రోజులు పోయాయి ఇప్పుడు అక్కడ సీటు దొరకడమే కష్టంగా మారింది తమ చిన్నారులను ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేర్చేందుకు తల్లిదండ్రులు క్యూ కడుతున్నారు అంతలా ప్రభుత్వ పాఠశాలల రూపురేఖలు మారాయి ఇప్పుడు ఈ సర్కారీ బడులు విద్యార్థులతో కలకలలాడుతున్నాయి ప్రభుత్వ పాఠశాలల పనితీరుపై ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ప్రత్యేక కథనం ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఆశించిన స్థాయిలో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తున్నాయి అందులో చేరే విద్యార్థుల సంఖ్య క్రమేపి పెరుగుతోంది ప్రభుత్వం అందించే చేయూత బడిబాట కార్యక్రమాలతో ప్రభుత్వ బడుల్లో చేరేవారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది ఈ ఏడాది రాజన్న బడిబాట కార్యక్రమంలో డెబ్బై వేల పైచలకు విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేరారు అసలు ఎంతమంది విద్యార్థులు గవర్నమెంట్ పాఠశాలల్లో ఇప్పటి వరకు చేరారో వింటే షాకవుతారు ప్రభుత్వ బడులను ఎలాగైనా బతికించుకుని గత వైభవాన్ని తీసుకొచ్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమ్మఒడి పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది పాఠశాల విద్యకు ఇస్తున్న ప్రాధాన్యతను ప్రభుత్వం ఏమాత్రం తగ్గించడం లేదు ఏటా బడ్జెట్లో వేల కోట్ల రూపాయలు వెచ్చిస్తూ విద్యాభివృద్ధికి ఊతమిస్తోంది ఉచిత విద్యతో పాటు మధ్యాహ్న భోజనం ఏకరూప దుస్తులు పాఠ్యపుస్తకాలు పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాలు క్రీడా మైదానాలు వంటి సకల సదుపాయాలను ప్రభుత్వ బడుల్లో చదువుకునే విద్యార్థులకు కల్పిస్తోంది ఈ రోజు మన ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఎక్కువగా అధిక సంఖ్యలో పిల్లలు అడ్మిషన్స్ జరుగుతున్నాయి మరి దీనికి సంబంధించి ఎందుకు ఇంతమంది పిల్లలు ఈరోజు గవర్నమెంట్ పాఠశాలలో చేరుతున్నారు అన్నది అందరికీ తెలిసిన విషయమే మన ప్రభుత్వము కొత్తగా వచ్చిన మన గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి గారు రాజన్న బడిబాట కార్యక్రమాన్ని ఫోర్ డేస్ నిర్వహించడం జరిగింది అలాగే ఆ ఫోర్ డేస్ రాజన్న బడిబాటలో అడ్మిషన్స్ అనేవి చా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో బాగా అధికంగా విద్యార్థులు చేరడం జరిగింది అంతేకాకుండా ప్రభుత్వము మనకు అమ్మఒడి అనే ఒక పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఆ యొక్క అమ్మఒడి పథకం ద్వారా కూడా చాలామంది తల్లిదండ్రులు కూడా అవేర్నెస్ వచ్చి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో పిల్లల్ని చేర్పించాలని చెప్పి ఎక్కువగా చేర్పిస్తున్నారు అంతకంటే ముఖ్యంగా కూడా ఈ ప్రైవేటు కార్పొరేటివ్ స్కూల్స్లో అధికంగా ఫీజులు కలెక్ట్ చేయడం ఒకటి ఆ ఫీజులను మనం ఎవరు రెగ్యులేట్ చేయలేకపోవడం వలన తల్లిదండ్రులు చాలామంది మధ్యతరగతి వర్గీయులు అంత అత్యధిక ఫీజులు చెల్లించలేక ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పాఠశాల వైపే వాళ్ళ యొక్క దారి నడవడం జరిగింది తెల్లరంగు రేషన్ కార్డు కలిగిన ప్రతి విద్యార్థికి ఏడాదికి పదిహేను వేల రూపాయల చొప్పున సహాయం అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ మొత్తం డబ్బును విద్యార్థుల మాతృమూర్తి ఖాతాల్లోకే జమవుతాయి దీంతో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో తమ పిల్లల్ని చేర్పించే వారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది జిల్లా వ్యాప్తంగా మూడు వేల నూట యాభై ఏడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలుండగా వీటిలో సుమారు రెండు పాయింట్ నాలుగు ఒకటి లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు జూన్ పదిహేనవ తేదీ వరకు అందిన నివేదికల ప్రకారం కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా లక్ష యాభై ఒక్క వేల ఏడు వందల పంతొమ్మిది మంది విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ప్రవేశాలు పొందారు కృష్ణా డిస్టిక్ట్ లో గతంలో కంటే కూడా ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఎన్రోల్మెంట్ పెరిగింది గతంలో ఆరు లక్షల ఎనిమిది వేల మంది విద్యార్థుల అడ్మిషన్స్ జరిగినాయి ఈ సంవత్సరము ఇప్పటికే అంటే జస్ట్ ఈ రోజుకే ఆరు లక్షల ఐదు వేల రెండు వందల నాలుగు మంది విద్యార్థులు అడ్మిషన్స్ జరిగినాయి ఈ అడ్మిషన్స్ అనేవి ఆగస్టు మంత్ వరకు కూడా కొనసాగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇప్పటికే మనము టార్గెట్ దగ్గర దగ్గర దాదాపు నియర్లీ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మేము అచీవ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇంకా ఈ అడ్మిషన్స్ మనకు ఆగస్టు థర్టీ ఎయిత్ వరకు కూడా కొనసాగుతాయి కాబట్టి ఇంకా అడ్మిషన్ ఎక్కువగా పెరిగి పర్సంటేజ్ కూడా పెరుగుతుందని చెప్పి నేను అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను మరి ఈ రోజు ఒక ఎప్పుడో ఒక రోజు ప్రభుత్వ పాఠశాల యొక్క ప్రాధాన్యత గుర్తించడం అనేది జరుగుతుంది అని అనుకున్నాము అది ఇప్పుడే ఈ సంవత్సర కాలమే మన కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మన ప్రభుత్వం అందజేసే పథకాల వలన కూడా ప్రజల్లో చాలా అవేర్నెస్ రావడము ప్రైవేట్ స్కూల్ నుంచి టీసీలు తీసుకొని వచ్చి గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో చేరుతున్నారు చాలా స్కూల్స్లో కూడా ఇక్కడ సీట్లు దొరకడం లేదు అడ్మిషన్స్ కం అయిపోయినాయి అని చెప్పి బోర్డులు పెట్టడం అనేది ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇలా బోర్డు పెట్టడం అనేది చాలా మంది ఫస్ట్ టైం చూడడం జరిగింది చరిత్రలో ఇదిలా ఉంటే విద్యార్థులను అధిక సంఖ్యలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేర్పించాలనే సంకల్పంతో రాజన్న బడిబాట కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది ప్రభుత్వం ప్రజా ప్రతినిధులు అధికారులు ఉపాధ్యాయులంతా ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములై ప్రభుత్వ బడుల అవశ్యకతను వివరించారు కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే డెబ్బై మూడు వేల రెండు వందల ఇరవై మంది విద్యార్థులు ప్రభుత్వ బడుల్లో చేరారు జిల్లాలోని యాభై మండలాల్లో తెలుగు మాధ్యమం విషయానికొస్తే జీకొండూరు మండలంలో అత్యధికంగా మూడు వేల ఏడు వందల తొంభై ఎనిమిది మంది విద్యార్థులు చేరారు చందర్లపాడు మండలంలో మూడు వేల రెండు వందల డెబ్బై నాలుగు ప్రవేశాలు పొంది రెండో స్థానంలో నిలిచింది 
ఆంగ్ల మాధ్యమంలో గుడివాడ మండలం ఐదు వేల మూడు వందల యాభై ఒక్క ప్రవేశాలతో అగ్రస్థానంలో నిలవగా ఐదు వేల నలభై ఆరు ప్రవేశాలతో మచిలీపట్నం విజయవాడ అర్బన్ మండలాలు సంయుక్తంగా ద్వితీయ స్థానంలో కొనసాగుతున్నాయి మనకున్న వసతులు మనకున్న అడిషనల్ క్లాస్ రూమ్స్ మనకున్న టీచర్స్ సౌలభ్యాన్ని బట్టి దాదాపు చాలా హై స్కూల్స్ లో కంప్లీట్ అయిపోయినాయి అడ్మిషన్స్ కానీ ఇంకా క్యూలు కట్టి మన యొక్క గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో విద్యార్థులను చేర్పించడం కోసం అలాగే ముఖ్యంగా టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలను అయితే ప్రైవేట్ స్కూల్ నుంచి టీసీలు తీసుకొచ్చి ఈ నారాయణ చైతన్య స్కూల్స్ దగ్గర నుంచి టీసీలు తీసుకొచ్చి గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే చేర్పిస్తూ ఉన్నారు మరి గవర్నమెంట్ స్కూల్ల ప్రాధాన్యత అనేది చాలా మందికి బాగా గుర్తించడం జరిగింది మరి ఈ ప్రభావం వలన మన రాష్ట్రం అంతా కూడా అడ్మిషన్స్ పెరుగుతున్నాయి అలానే కృష్ణా జిల్లాలో పెరగడం ఒక గొప్ప విశేషం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కువగా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి మనకు టోటల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ రెండు వేల ఏడు వందల నలభై మూడు ఆల్ మున్సిపల్ జిల్లా పరిషత్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి అయితే ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్స్లే మనకు పదిహేడు వందల నలభై మూడు ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉన్న జిల్లా కృష్ణా జిల్లా మరి ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ యొక్క ఆధిక్యతను మనము నివారించి మరి మన ప్రభుత్వ పాఠశాలల ఆధిక్యత ఈరోజు నిలబడింది అని చెప్పడానికి నేను చాలా గర్విస్తున్నాను ఇప్పటికే చాలా అడ్మిషన్స్ మేము ఊహించిన విధంగా కృష్ణా జిల్లాలో జరుగుతున్నాయండి ఇంకా కూడా అడ్మిషన్స్ కొనసాగుతాయి ఆగస్టు థర్టీ ఎయిత్ వరకు తీసుకున్నామంటే మనం గతంతో పోల్చుకుంటే మోర్ దాన్ మన టార్గెట్ అచీవ్ చేయడమే కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ అడ్మిషన్స్ కూడా మనకు జరుగుతాయని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నానండి ప్రవేశాల పరంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు పుంజుకోవడం వెనుక అమ్మఒడి పథకమే ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు చాలా మంది పేద విద్యార్థులు వారి కుటుంబ పరిస్థితులు బాగాలేక తమ ఆర్థిక స్థితి అస్తవ్యస్తంగా ఉండటంతో మధ్యలోనే బడిమానిస్తున్నారు రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పడిన ప్రభుత్వం అమ్మఒడి పథకం ద్వారా ఆర్థిక భరోసా కల్పిస్తూ ఉండటంతో తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డలను బడికి పంపేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారనే విషయం ప్రవేశాలను బట్టి సుస్పష్టమవుతోంది కొత్త ప్రభుత్వం కొత్త పథకం రావడంతో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కి ప్రాధాన్యత తగ్గుతుంది ఎన్నడూ లేని విధంగా లక్షల్లో అడ్మిషన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయని చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి ఇలా జరుగుతుందని మేము ఎన్నడూ చూడని విధంగా ఇలా జరుగుతుందనేసి డిఈఓ రాజ్యలక్ష్మి తెలిపారు వీడియో జర్నలిస్ట్ రెడ్డితో ఫర్హానా ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇన్ సెవెన్ విజయవా